Nuevo capítulo en la polémica en torno a la figura de Rocío Carrasco y su serie documental que emitió Telecinco hace un año. A lo largo de los capítulos en los que la hija de Rocío Jurado aseguraba haber sido víctima de malos tratos por parte de su ex marido, Antonio David, no han cesado las acusaciones por parte de todos los miembros de la familia. Durante el pasado viernes, la cadena de Mediaset emitió el especial Monte Alto, en el que Carrasco repasaba las últimas declaraciones de su hija, Rocío Flores, así como de las negaciones de maltrato por parte de casi la totalidad de sus allegados. Durante la emisión intervino José Antonio, marido de Gloria Moedano, quien negó rotundamente las supuestas vivencias de Rocío Carrasco. Por su parte, el sábado ha sido Ana María Aldón, durante la emisión de Viva la Vida, quien se ha posicionado del lado de Carrasco, existe una sentencia. Interviene Ortega Cano y estalla tras las declaraciones públicas de Aldón, esposa de Ortega Cano, este ha intervenido en el programa dirigido por Emma García y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie. Somos una familia que ha estado unida y que ha vivido cosas bonitas y ahora, no sé por qué ha tenido que cambiar de esta manera, manifestaba el que fuera marido de Rocío Jurado. Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de valorar la intervención de José Antonio, de quien aseguraba que no es portavoz de nadie. Su ataque proseguía con dureza. La llamada fue muy desacertada porque él estaba muy distanciado del tema que se estaba hablando. No creo que él tenga conocimiento de las cosas de las que habló. Por último, el punto más crítico de la participación de Ortega Cano llegaba cuando este acusaba a Fidel Albiache y Rocío Carrasco de echarle de monte alto tras la muerte de Rocío Jurado. Me obligaron a irme de Monte Alto, a mí y a mis hijos, y fueron Fidel Albiach y Rocío Carrasco, cogimos unas maletas y nos fuimos en una furgoneta, denunciaba en Viva la Vida. Para finalizar, el ex torero anunciaba que había tenido algún desencuentro con Antonio David por defender a Rocío Carrasco, he tenido que intervenir en varias ocasiones a favor de Rocío porque ella se ha portado muy irregularmente, pero pese a eso yo la he defendido.